జీవ జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు ఏసుని ప్రియులారా ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు ఏసుని ప్రియులారా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త జీవజలములు రేడియో మరియు టీవీ పరిసర ద్వారా ప్రచారం చేయబడుతున్న అందరికీ శుభవార్త కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈరోజు మన స్టూడియోలో మన సహోదరుడు అనార్బాబు గారి కుమార్తె బ్లెస్సి ఉన్నారు ఆమె మనతో వాక్యాన్ని పంచుకుంటారు మన అందరూ శ్రద్ధగా విని దేవుని దీవెనలు పొందాం అందరికీ శుభవార్త ప్రేక్షకులకు ఏసు క్రీస్తు నామంలో నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన జీవజలములు రేడియో మరియు టీవీ పరిచర్యలకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియులారా ఈరోజు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఈరోజు మన అంశం పనికిరాని వారిని ప్రయోజకులుగా చేయు దేవుడు ఇందులో నేను మీతో ఐదు విషయాలు పంచుకోవాలని ఆశపడుచున్నాను మొదటిగా విడిపోయి పడిపోయి చెడిపోయిన పాత్ర రెండవదిగా విరిగి నలిగిన రెల్లు మూడవదిగా మకమకలాడుచున్న ఒత్తి నాలుగవదిగా ఎండిపోయిన ఎముకలు ఐదవదిగా పచ్చి గాడిద దవడ ఎముక మొదటి అంశానికి వద్దాం విడిపోయి పడిపోయి చెడిపోయిన ఒక మట్టి పాత్ర ముద్దను వాడుకునే దేవుడు ఇర్మియా పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి నుండి ఆరు వచనాలు చదువుదాం యహోవ యుద్ధ నుండి ఇర్మియాకు ప్రత్యక్షమైన వాకు నీవు లేచి కుమ్మరి ఇంటికి పొమ్ము అక్కడ నా మాటలు నీకు తెలియజేతును నేను కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళగా వాడు తన సారు మీద పని చేయిచుండెను కుమ్మరి జిగటమంటితో చేయిచిన్న కుండ వాని చేతిలో విడిపోగా ఆ జిగటమన్ను మరలా తీసుకొని కుమ్మరి తనకు యుక్తమైనట్టుగా దానితో మరి ఒక కుండ చేశాను అంతటా యహో వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చాను ఇజ్రాయేలు వారిలారా ఈ కుమ్మరి మంటికి చేసినట్టు నేను మీకు చేయలేనా ఇదే యహోవ వాక్కు జిగటమన్ను కుమ్మరి చేతిలో ఉన్నట్టుగా ఇజ్రాయేలు వారిలారా మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు చదవబడిన ఈ లేఖనములను గమనించినట్లయితే ఇర్మియా తన ఇంట్లో ఉన్నాడు యహోవా వచ్చి ఇర్మియా నేను నీతో మాట్లాడాలి అన్నాడు అప్పుడు ఇర్మియా చిత్తం ప్రభువ మాట్లాడమంటే యహోవా అన్నారు ఇక్కడ కాదు కుమ్మరి ఇంటికి పద అంటే సరే కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళారు కుమ్మరి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక సారి మీద కుండ మట్టి పాత్రను తయారు చేస్తున్నాడు అసలు పాత్ర చేయడానికి ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం మొదటిగా కుమ్మరి ఒక మట్టి తీసుకొని దాన్ని శుభ్రపరిచి దాన్ని మెత్తగా పిసికి సారం మీద పెట్టి తన తన రెండు చేతులతో ఒక పాత్ర చేస్తాడు చేశాక త ఆ సారి నుంచి దాన్ని విడిపించి ఎండలో పెట్టడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది తన తన చేతిలో నుంచి విడిపోయి పడిపోయింది కింద పడిపోయినప్పుడు ఆ మట్టి ఏదైతే ఉందో ఆ రాళ్ళు అవన్నీ వాటికి అంటుకొని అది పాడైపోయింది పాడైపోయిన ఆ ముద్ద చెడిపోయింది అయితే ఆ కుమ్మరి నాకు ఇంకా మట్టి ఉంది కదా వేరే పాత్రలు చేసుకోవచ్చు కదా అని దాన్ని ఆ చెడిపోయిన ఆ మట్టి ముద్దను విసర్జించకుండా తిరిగి ఏదైతే పడిపోయి చెడిపోయిన ఆ మట్టి ముద్దను తీసుకొని తిరిగి మళ్ళీ శుభ్రపరిచి మెత్తగా చేసి మెత్తగా పిసికి మరొక పాత్రను మళ్ళీ తయారు చేసి దానికి ఇష్టమైన యుక్తమైన పాత్రను చేశాడు ఇది మన జీవితానికి ఒకసారి ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే మనం కూడా దేవుని నుండి విడిపోయి లోకంలో పడిపోయి పాపంతో చెడిపోయిన మన జీవితాలను దేవునికి అర్పించినట్లయితే ఆయన బాగుపరుస్తాడు ఇక్కడ లేఖనంలో రాసినట్లు ఇజ్రాయేల్ వారిలారా ఈ కుమ్మరి మంటికి చేసినట్లు నేను మీకు చేయలేనా అని మనల్ని అడుగుచున్నాడు అంటే ఆయనకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది మనం ఆయన దగ్గరికి విధేయత కలిగి వెళ్తే ఆయన మన జీవితాన్ని బాగు చేస్తాడు నిస్ నిరాశతో ఉన్నట్లయితే ఆయన మనల్ని తృప్తిపరుస్తాడు మన జీవితాలను ఆయనకు అర్పిస్తే ఆయన బాగు చేస్తాడు అదే ఇక్కడ అంటున్నాడు జిగటమన్ను కుమ్మరి చేతిలో ఉన్నట్టుగా ఇజ్రాయేల్ వారిలారా మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు అని మన విధేయత కలిగి వెళితే ఆయన నా చేతిలో ఉన్న మీరు నేను మంచి పాత్రగా తయారు చేస్తాను అని అంటున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా ఈ సమయంలో ఇప్పుడే ఈ క్షణమే ఒక్కసారి 
అయ్యా నేను ఈరోజు పాపంలో పడిపోయి ఉన్నాను చెడిపోయి ఉన్నాను నన్ను క్షమించి తండ్రి నన్ను ఒక మంచి పాత్రగా తయారు చేయ తండ్రి అని అడిగితే వెంటనే నిన్ను ఒక మంచి పాత్రగా తయారు చేయడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే విరిగి నలిగిన రెల్లు అయితే ఈ విషయాన్ని మనం వాక్య భాగంలో గమనించినట్లయితే యష్యా గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయం మొదటి నుండి నాలుగు వచనాలు చదువుదాం ఇదిగో నేను ఆదుకున్న నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకున్న వాడు నా ప్రాణంకు ప్రియుడు అతని ఎందు నా ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాను అతడు అన్యజనులకు న్యాయము కనపరచును అతడు కేకలు వేయుడు అరువడు తన కంఠ స్వరము వీధిలో వినబడనీయడు నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు మకమకలాడుచున్న జనుప నార వత్తిని ఆర్పడు అతడు సత్యమును అనుసరించి న్యాయము కనపరచును భూలోకమున న్యాయము స్థాపించి వరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడు పడడు ద్వీపములు అతని బోధకరకు కనిపెట్టును ఈ లేఖనములను మనం గమనించినట్లయితే ఈ వచనాలు యేసుక్రీస్తు గురించి ప్రవచనాలు అయితే ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉన్న ఉన్నదంటే ఇదిగో నేను ఆదుకుని నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకున్న వాడు నా ప్రాణంకు ప్రియుడు అతని ఎందు నా ఆత్మ ఉంచి ఉన్నాను అతడు అన్యజనులకు న్యాయము కనపరచును అతడు కేకలు వేయుడు అరువడు తన కంఠస్వరము వీధిలో వినపడనీయుడు కానీ నాలుగో వచనంలో భూలోకమున న్యాయము స్థాపించి వరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడు పడడు మరి అరవకుండా కేకలు వేయకుండా తన కంఠస్వరము వీధిలో వినపడనీయకుండా మరి ఎలా భూలోకమున న్యాయం స్థాపిస్తాడు ఆయన నలిగిన రెల్లు వంటి వారమైన మన ద్వారా ఆయన భూలోకంలో న్యాయం స్థాపిస్తాడు నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు అసలు ఈ రెల్లు ఏంటి అసలు దీని కాదు ఏంటి చూద్దాం యోర్ధాన్ నది తీరాన రెల్లు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే అక్కడ పశువుల కాపర్లు ఆ రెల్లును తీసుకొని ఫ్లూట్గా చేసుకొని వాయిస్తూ ఉండేవారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి దాంతో పని అయిపోయేది అది విరిగిపోయేది నలిగిపోయి ఉండడం వల్ల దాన్ని పడేసేవారు అయితే మళ్ళీ ఏం చేశాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో రెల్లు తయారు చేసుకొని మళ్ళీ దాంతో వాడి మళ్ళీ పడేసేవారు రోజుకొకటి రోజుకొకటి అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళేవారు అయితే దేవుడు ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు అంటే ఎలా అయితే పశువుల కాపర్లు ఆ రెల్లును పడేశారో అలా కాకుండా తిరిగి మళ్ళీ దాన్నే మళ్ళీ ఉపయోగించే ఎహోవా నా దేవుడు నేను ఒక నలిగిన రెల్లు నన్ను ఇప్పుడు దేవుడు మీ ముందు మాట్లాడడానికి కృప చూపించాడు అలాగే మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు వాడుకోబోతున్నాడు అయితే నిరాశ నిస్పృహ చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి దేవుణ్ణి అడిగితే ఆయన మిమ్మల్ని కూడా వాడుకుంటాడు మిమ్మల్ని మీరు ఆయనకి విధేయతగా అర్పించుకుంటే భూలోకంలో న్యాయం స్థాపించుకున్నటకు మిమ్మల్ని కూడా ఆయన బలంగా వాడుకుంటాడు ఇదే వాక్యంలో మనం రెండు విషయాలు గమనించవచ్చు ఒకటి విరిగి నలిగిన రెల్లు రెండవదిగా మకమకలాడుచున్న ఒత్తి ఆ వచనం మీ కొరకు మరొకసారి చదువుతున్నాను మూడవ వచనం నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు మకమకలాడుచున్న జనుపనార ఒత్తిని ఆర్పడు మకమకలాడుచున్న జనుపనార ఒత్తిని అతను ఆర్పడు జనపనార ఒత్తి అంటే చాలా చీప్గా దొరికే ఒత్తు మనం వెలిగిస్తాం కదా క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తాం కదా ఒత్తు అది చాలా చీప్గా దొరికే ఒత్తు అయితే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఏం చేసేవారు అంటే వెలగని ఒత్తి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని పడేసి ఇంకా ఒత్తులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మిగిలిన వాటిని వాడుకునేవారు అయితే ఇక్కడ దేవుడు అలా కాదు వెలగని ఒత్తిని వెలిగేలా ఆయన చేసి వాడుకుంటాడు మీరు ఇప్పుడు దేవుళ్ళు నేను సరిగ్గా లేనేమో తన పని సరిగ్గా చేయడం లేదేమో అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో కాదు ఆయన మళ్ళీ తిరిగి మిమ్మల్ని సరిగ్గా చేసుకొని వాడుకుంటాడు సో భయపడకండి బాధపడకండి నేను సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానేమో ఆరాధన సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానేమో పాటలు సరిగ్గా పాడలేకపోతున్నానేమో అని చెప్పి ప్రేయర్ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానేమో అని బాధపడకండి తిరిగి ఆయన మిమ్మల్ని సరిచేసి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన తన రాజ్యంలో మిమ్మల్ని వాడుకుంటాడు తన భూలోకంలో తన న్యాయాన్ని స్థాపించడానికి మిమ్మల్ని వాడుకుంటాడు ఇప్పటి వరకు మనం మూడు విషయాలు గమనించాం మొదటిగా విడిపోయి పడిపోయి చెడిపోయిన మట్టి పాత్ర రెండవదిగా విరిగి నలిగిన రెల్లు మూడవదిగా మకమకలాడుచున్న ఒత్తి అయితే ఇప్పుడు నాలుగవదిగా ఎండిపోయిన ఎముకలను వాడుకునే దేవుడు దీని కొరకు మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే యహస్కేలు గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం మొదటి నుండి ఆరు వచనాలు యహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చెను నేను ఆత్మవసుడునై ఉండగా యహోవా నన్ను తోడుకొని పోయి ఎముకలతో నిండి ఉన్న ఒక లోయలో నన్ను దింపెను ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుచుండగా ఎముకల అనేకములు ఆ లోయలో కనపడిను అవి కేవలము ఎండిపోయినవి ఆయన నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతుకగలవా అని నన్ను అడుగగా ప్రభువా ఇహోవా అది నీకే తెలియనని నేనంటిని అందుకాయన 
ప్రవచనమెత్తి ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో ఇట్లనుము ఎండిపోయిన ఎముకలారా యహోవ మాట ఆలకించుడి ఈ ఎముకలకు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను చర్మము కప్పి మీకు నరములిచ్చి మీ మీద మాంసము పొదిగి చర్మము మీ మీద కప్పెదను మీలో జీవాత్మనుంచగా మీరు బ్రతుకుదురు అప్పుడు నేను యహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకుందురు చదివిన వాక్యభాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే యహస్కేల్ని యహోవా ఎండిపోయిన ఎముకల దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ అన్ని యహస్కేల్కి అన్ని ఎముకలే కనిపించాయి అప్పుడు అడిగాడు ఏంటి ప్రభు ఎన్ని ఎముకలున్నాయి ఏంటివి అని అని అడుగుండొచ్చేమో అయితే యహోవా అన్నాడు యహస్కేల్తో నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతకగలవా అని యహస్కేల్తో అడుగుతున్నాడు అప్పుడు యహస్కేల్ ఏమన్నాడు అది నాకేం తెలుసు తండ్రి నీకే తెలుసు అని అన్నాడు అప్పుడు దేవుడు యహస్కేల్తో ఇలా ప్రవచించమంటున్నాడు ఏమని అంటే వాక్యంలో చూసినట్లయితే ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం అందుకు ఆయన ప్రవచనమెత్తి ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో ఇట్లనుము ఎండిపోయిన ఎముకల్లారా యహో మాట ఆలకించుడి ఈ ఎముకలకు ప్రభు అయిన యహో ఆ సెలవిచ్చినదేమనగా మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను చర్మము కప్పి మీకు నరములిచ్చి మీ మీద మాంసము పొదిగి చర్మము మీ మీద కప్పెదను నేను మీ మీలో జీవాత్మను మళ్ళీ ఉంచుతాను అని అన్నాడు అయితే ఇక్కడ ఎండిపోయిన ఎముకలు ఎవరికైనా అవసరం ఉంటాయా ఎవరికి అవసరం రావు అందుకనే వాటిని లోయలో పెట్టేశారు కప్పేస్తారు మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా మనల్ని కప్పేస్తారు పూజ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే మనం దాని ఇంకా శరీరంతో అవసరం లేదు కాబట్టి కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఎండిన ఎముకలకి ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఏహేస్కేల్ ద్వారా ఏమని ఎముకలారా మీరు బ్రతుకున్నట్లు మేము నేను మీలోకి జీవాత్మనిస్తున్నాను అంటున్నాడు అసలు ఎక్కడైనా ఎండిపోయిన ఎముకలు మళ్ళీ జీవించినట్లు మనం చూస్తామా లేదు కానీ అది ఎందుకంటే అది అసాధ్యం కాబట్టి కానీ సాధ్యం చేసే దేవుడు మన దగ్గర ఉన్నాడు మనతో ఉన్నాడు ఆయనకు అసాధ్యం అనేది ఏదీ లేదు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఎండిన ఎముకల్లా ఉన్నారు వారిలోనికి ఎహస్కేల్ ద్వారా యహోవా జీవాత్మను ఉదాడు వారు ఇప్పుడు మళ్ళీ జన ఒక లెక్కింపలేని జన సమూహంగా వారు ఏర్పడ్డారంట వారు మహా సైన్యం అయి నిలిచిరి అంట ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇజ్రాయేలు అనే ఒక దేశము ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎన్నోసార్లు ఎన్నో నాశనాలు జరిగాయి అప్పటికి చెదిరిపోయిన ప్రజలు మళ్ళీ తిరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఒక దేశంగా స్థాపించబడ్డారు ఇప్పటికి ఎంతో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు కనిపెట్టిన వస్తువులని మనం ఇప్పుడు వాడుకుంటున్నాం ఇంత స్ట్రాంగ్ సిటీగా దేవుడు వాడిని ఉంచాడు ఇప్పుడు దాన్ని మనకు అప్లై చేసుకుందామా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్లా మనం కూడా ఒకసారి అప్లై చేసుకుందామా మన జీవితాల్లో పడిపోయి ఉన్న మనల్ని దేవుడు మళ్ళీ లేవనెత్తాలని ఆశపడుచున్నాడు ఈరోజు చూస్తున్న నీవు పడిపోయి ఉన్నామేమో విగిపోయి ఉన్నామేమో ఎండిపోయి ఉన్నామేమో కానీ తిరిగి దేవుడు నీలో జీవాత్మ వద్దానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని ఆయన ఎందుకు ఈ విధేయత కలిగితే ఆయన ఒక సైన్యంగా మనల్ని తయారు చేస్తాడు అయితే ఈ నా జీవితం ఇంతేనేమో ఇంకా నేనేం చేయలేనేమో అని చెప్పి ఆ నిరాశతో ఉండకుండా దేవుడు నాకు జీవాత్మనిస్తాడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా నాతో ఉన్నాడు నా కొరకు ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆయన కొరకు జీవిద్దామా ఎండిన ఎముకలు వంటి మన జీవితాలను ఆయనకు అప్పగించినట్లయితే తిరిగి జీవింపజేసి ఆయన కొరకు మంచి ఒక గొప్ప సైన్యంగా వాడుకుంటాడు చివరిగా ఐదవది పచ్చి గాడిద దవడ ఎముకను వాడుకునే దేవుడు దీన్ని మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదిహేడవ వచ్చినాడు అతడు లేహికి వచ్చి వరకు ఫిలిస్తీయులు అతన్ని ఎదుర్కొని కేకలు వేయగా యహో ఆత్మ అతని మీదకి బలంగా వచ్చినందున అతని చేతులకు కట్టబడిన తాళ్ళు అగ్ని చేత కాల్చబడిన జనుపనార వలే నాయను సంకిళ్లను అతని చేతుల మీద నుండి విడిపోయాను అతడు గాడిద యొక్క పచ్చి దవడ ఎముకను కనుగొని చేయి చాచి పట్టుకొని దాని చేత వెయ్యి మంది మనుష్యులను చంపెను అప్పుడు సంసోను గాడిద దవడ ఎముకతో ఒక కుప్పను రెండు కుప్పలను నేను చంపి ఉన్నాను గాడిద దవడ ఎముకతో వెయ్యి మంది నరులను చంపి ఉన్నాను అనెను అయితే నాకు ఈ సమయంలో ఒక కథ గుర్తొస్తుంది సండే స్కూల్ పిల్లలకి చెప్పాల్సి వస్తే నేను నేను తప్పకుండా ఈ కథ చెప్తాను అయితే ఆ కథ ఏంటంటే ఒక గాడిద ఉంది ఆ గాడిద ఎప్పటి నుండో దేవుని అడుతుంది తండ్రి నన్ను వాడుకోప్రోవా ఏదొక విషయంలో నన్ను వాడుకోప్రోవా అని చెప్పి చాలా రోజుల నుంచి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంది అయితే దానికి ఆ గాడిదకి కల్లో ఒకసారి దేవుడు కనిపించి కంగారు పడుకొని నేను నిన్ను వాడుకుంటానని చెప్పాడు అయితే అక్కడి నుంచి ఆ గాడిద గొప్ప సంతోషంతో దేవుడు నన్ను వాడుకుంటాడు దేవుడు నన్ను వాడుకుంటాడు అని చెప్పి అందరికీ తన తోటి ఫ్రెండ్స్ తన తన మిత్రులందరికీ చెప్పుకుంటూ వచ్చింది అయితే అప్పటి నుంచి 
మిగిలిన గాడిదలు అన్ని దేవుడు వాడబోవు గాడిదా ఎప్పుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తూ దాన్ని హేళన చేస్తూ వచ్చాయి అయితే ఇలా జరుగుతుండగా ఒక రోజు ఈ గాడిదకు జ్వరం వచ్చింది సరే తగ్గిపోద్దులే అనుకుంటే అది రోజు రోజు పెరిగి 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 ఆ గాడిద చనిపోయింది అయితే మిగిలిన గాడిదలన్నీ దేవుడి మీద స్ట్రైక్ చేసాయి ఎందుకంటే దేవుడు వాడుకుంటానని చెప్పిన ఈ గాడిద వాడబడకుండానే చనిపోయింది అయ్యో దేవుడు మోసం చేశాడు అన్యాయం చేశాడు దీనికి అని చెప్పి ఆ గాడిదని సమాధి చేయకుండా అలాగే విడిచిపెట్టేశాయి దేవుని మీద కోపంతో అయితే ఆ చనిపోయిన గాడిద కుళ్ళిపోయి పురుగులు పట్టేసి ఆ కాకులు గెద్దలు ఇవన్నీ వాటిని పొడుచుకొని దాని మాంసం అన్ని తినేసి చివరికి ఒక పచ్చి దవడ ఎముక మాత్రం మిగిలింది ఈ కథ అంతా బైబిల్ గ్రంథంలో లేదు కానీ ఒకవేళ నేను చెప్పాల్సి వస్తే సండే స్కూల్ పిల్లలకి ఈ విధంగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తాను సరే ఇప్పుడు మనం వాక్యంలోకి వెళ్దాం వాక్యంలో ఏమనుందంటే న్యాయాధిపతులు పదిహేనవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినం చూసినట్లయితే అప్పుడు సంసోను గాడిద దవడ ఎముకతో ఒక కుప్పను రెండు కుప్పలను నేను చంపి ఉన్నాను గాడిద దవడ ఎముకతో వెయ్యి మంది నరులను చంపి ఉన్నాను అనను అంటే ఏదైతే ఆ గాడిద నేను దేవుడు నన్ను వాడుకుంటాడు అని నమ్మిందో అదే గాడిద దవడ ఎముకతో సంసోను వెయ్యి మందిని చంపాడు ఏ గాడిదలు అయితే హేళన చేశాయో అవే గాడిదలు మళ్ళీ నోటు మీద వేలేసుకునేలా చేశాడు నా దేవుడు అయితే ఈ క్షణం మీరు కూడా నన్ను దేవుడు వాడుకోవడం లేదేమో నేను పనికిరాని దాన్నేమో నేను అవసరం లేని దాన్నేమో నన్ను అందరూ హేళన చేస్తున్నారే నేను ఇంక దేనికి పనికిరానేమో అని బాధపడుచున్నామేమో కాదు మన దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నమ్ము విశ్వాసం ఉంచు ఏదొక రోజు ఏదొక సమయంలో ఎక్కడో ఒక పరిస్థితుల్లో నిన్ను వాడుకుంటాడు నిజానికి వాక్యంలో చూసుకుంటే పచ్చి గాడిద దవడ ఎముక కానీ అసలు ఇక్కడ గాడిద దవడ ఎముక దేనికైనా ఉపయోగపడుతుందా లేదు కానీ సంసోనికి దాంతో ఆ దవడ ఎముకతోనే వెయ్యి మందిని చంపగలిగాడు ఎందుకు పనికిరాదు అనుకున్న ఆ ఆ గాడిద దవడ ఎముకతో సంసోను వెయ్యి మందిని చంపగలిగాడు అంటే అది ఎంత అసాధ్యమైన విషయం కానీ దేవుడు సాధ్యపరిచాడు ఎందుకు పనికిరాను అనుకున్న గాడిద దవడ ఎముకతో దేవుడు సంసోనికి విజయాన్ని ఇచ్చాడు అయితే ఈరోజు మనం కూడా అలాగే దేనికి పనికి రాకుండా వాడబడకుండా ఉన్నామేమో అయితే నీలో ఏముందో నీకు తెలియదు కానీ నిన్ను ఎరిగిన దేవుడికి తెలుసు విసర్జించిన రాయే తలకు మూలరాయి అవుతుంది అలాగే నీకు రాదు అనుకున్న దానిలోనే దేవుడు నిన్ను ఘనంగా నిలబెడతాడు నీకు చదువుందేమో దాని వాక్యాన్ని చదవడానికి దేవుడు ఉపయోగిస్తాడు అలాగే దేనికి పనికి రాదు అనుకోకు దేవుడు దేనిలో దానిలో నిన్ను నిలబెడతాడు ఖచ్చితంగా ఆయన మహిమార్థమై నిన్ను వాడుకుంటాడు కాకపోతే నీకు కావాల్సింది ఓర్పు సహనం వేచి ఉండు ఖచ్చితంగా నీ ఆశ నెరవేరుతుంది ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం మీద నమ్మకం ఉంచు విశ్వాసం కలిగి ఉండు ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను ఏదో ఒక పరిస్థితిలో ఘనంగా వాడుకుంటాడు ఆయన మహిమార్థమై ఈరోజు మనం పనికిరాని వారిని ప్రయోజకులంగా చేసే దేవుడు గురించి అనే ఆ టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఐదు విషయాలు గమనించినట్లయితే మొదటిగా విడిపోయి పడిపోయి చెడిపోయిన ఒక మట్టి పాత్రను తనకు యుక్తంగా ఎలా మలుచుకున్నాడో అదొకటి చూసాం రెండవదిగా విరిగి నలిగిన రెల్లును తిరిగి ఆయన ఎలా వాడుకున్నాడో పడేయకుండా తన్ని తిరిగి ఎలా వాడుకున్నాడో రెండవదిగా చూసాం మూడవదిగా మకమకలాడుచున్న ఒత్తి వెలగని ఒత్తిని కూడా ఆయన ఎలా వెలిగించి తనకు నచ్చినట్లుగా ఎలా వాడుకున్నాడో మనం మకమకలాడుచున్న ఒత్తిలో అనే మూడో పాయింట్ లో మనం చూసాం నాలుగవదిగా ఎండిపోయిన ఎముకలను వాడుకునే దేవుడు అయితే ఎముకల్లో జీవాత్మ ఊది ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను ఎలా నిలబెట్టాడు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా నిలబెట్టాడో దాన్ని మనం నాలుగవ పాయింట్ లో చూసాం ఐదవదిగా పచ్చి గాడిద దవడ ఎముకను వాడుకునే దేవుడు దాన్ని పచ్చి గాడిద దవడ ఎముకను సంసోనికి ఎలా ఉపయోగపడేలా చేశాడో అందులో మనం చూసాం ఈ ఐదు విషయాల్లో మనం ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పనికి రాదు అనుకున్న ఆ వస్తువుని లేకపోతే ఆ మనిషిని దేవుడు ఎంత బలంగా తన మహిమార్థమై వాడుకుంటాడో మనం గమనించాలి ఇందులో నువ్వు నిరాశ పడకుండా నిస్పృహ పడకుండా భయపడకుండా దిగులు పడకుండా నువ్వు ఒక్కటే గమనించాలి ప్రేయర్ చేసుకోవాలి ఆయన నన్ను ఏ సమయంలో ఎప్పుడు వాడుకుంటాడో మనకు తెలీదు ఈ ఈరోజు విరిగి నలిగిన రెల్లు వంటి నేను ఈరోజు మీతో మాట్లాడుచున్నాను రేపు నీవు నువ్వు ఆయన కొరకు మాట్లాడతావు లేకపోతే ఆయన మహిమార్థమై నువ్వు వాడబడతావు సో భయపడుకు బాధపడుకు దిగులు చెందుకు ప్రార్థన చేసుకోండి ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం మీద నమ్మకం ఉంచండి ఇన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు మన కోసం పనికి రాని పచ్చి గాడి దవడ ఎముకను ఎలా వాడుకున్నాడు అలాగే ఈరోజు నీ నా జీవితాలను వాడుకోవడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీ దృష్టిలో మీరు పనికి రాని వారినప్పటికీ ఆయన మిమ్మల్ని తన చేతిలో చెక్కుకున్నాడు సో మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఎన్నటికీ మరిచేవాడు కాదు మిమ్మల్ని ప్రయోజకులంగా చేస్తాడు మీరు లోకంలో పడిపోయి లేకపోతే పాపంలో చెడిపోయి ఉన్నప్పటికీ ఆయన తిరిగి మిమ్మల్ని లేవనెత్తి మిమ్మల్ని బలంగా వాడుకుంటాడు 
కాబట్టి ఈ సమయంలో మీ జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించండి సమర్పించండి విధేయత కలిగి ఉండండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగణంగా ఎవ్వరూ ఊహించలేని విధంగా వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు ఈ మాటలు దీవించిన గాక అందరికీ శుభవార్త టీవీ ప్రేక్షకులకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో నా శుభాభివందనా తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు మరి పనికి రాని వారిని పనికి వచ్చేవారిగా దేవుడు చేయిస్తాడు అనేటువంటి అంశం మీద నా కుమార్తె బ్లెస్సీ చెప్పినటువంటి సందేశాన్ని మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు కదా ఇందులో ఐదు విషయాలు వివరించబడినవి అది మొదటిది విడిపోయి పడిపోయి చెడిపోయిన పాత్రను యుక్తమైన పాత్రగా చేసే దేవుడు నలిగిన రెల్లును విరువక బాగు చేసే దేవుడు మకమకలాడుచున్న వత్తిని వెలిగించే దేవుడు ఎండిపోయిన ఎముకలను తిరిగి జీవింపజేసే దేవుడు పచ్చి గాడిద దవడను వాడుకొని విజయం చేకూర్చే దేవుడు ఈ ఐదు అంశాలు మనం విన్నాము ఈ ఐదు అంశాలు కూడా నా జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలు నా జీవితంలో ఇవి నెరవేరిని మరి ఈ సమయంలో నా సాక్ష్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను నా పేరు అనార్ బాబు స్వగ్రామం కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మరి నేను అక్కడ యుక్త వయసులోనే దేవుని ఎరిగినటువంటి వ్యక్తిగా మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులోనే నేను దేవుని ఎరిగి దేవుని తెలుసుకొని బాప్తిష్టం పొంది మరి దేవునిలో జీవిస్తూ మరి వృత్తిరీత్యా కాంట్రాక్టర్ వర్క్ చేస్తూ లోకానుసారంగా మరి జీవిస్తూ అనేక చిన్న నుంచి గ్రాడ్యువల్గా మరి అనేక కోట్ల రూపాయలకు మరి నేను ఎదగడం జరిగింది అయితే దేవుని విడిచిపెట్టాను దేవుని పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమను మర్చిపోయాను లోకంలో జీవిస్తున్న తరుణంలో మరి నేను మరి విశాఖపట్నం ప్రాంతం నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతానికి మరి ఒక యాభై కోట్ల ఆర్డర్తో నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే నా కార్ డ్రైవరు మరి నన్ను డ్రాప్ చేసి తిరిగి వెళుతూ సైట్కి వెళుతూ మార్గ మధ్యంలో మరి ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని యాక్సిడెంట్ చేయడం జరిగింది యాక్సిడెంట్ చేసిన వ్యక్తులు అక్కడ స్పాట్లో ఒక వ్యక్తి చనిపోవటం మరో వ్యక్తి హాస్పిటల్లో చనిపోవటం మరి ఆ కార్ డ్రైవరు కారుని అక్కడ వదిలి వెళ్ళకుండా కారుని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి మరి అక్కడ చక్తి మారుమూర ప్రాంతంలో అడవుల్లో ఆ వెహికల్ దాచివేయడం దాచివేసి వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఆ కారు నంబర్ ప్లేట్ ఆధారంగా మరి రిజిస్ట్రేషన్ ఆధారంగా మన అడ్రస్ ట్రేస్ చేసి మరి ఆ కారు ఓనర్ నేనే కాబట్టి నన్ను నేనే ఆ యాక్సిడెంట్ చేసినట్టుగా మరి నన్ను ఆ రాత్రి నైట్ ఒంటి గంటకి అరెస్ట్ చేశారు వెహికల్ కావాలి ఇంటెన్షనల్గా యాక్సిడెంట్ చేసినట్టుగా నా మీద కేసు బుక్ చేసి నన్ను రాత్రి రాత్రి జైలుకి పంపడం జరిగింది ఆ చనిపోయిన వ్యక్తులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వందన గ్రూప్స్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఓనర్ ఒక ఆయన అలాగే అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే బ్రదరు చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అవ్వటం వల్ల మరి ఆ నా మీద పెట్టినటువంటి కేసు చాలా బలమైన కేసుగా మరి పెట్టడం జరిగింది అది మర్డర్ కేసు పెట్టడం జరిగింది మరి ఆ మర్డర్ కేసు నుంచి నేను బయట రావడానికి అనేక ఇబ్బందులు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డాను సో తర్వాత దాన్ని రెండున్నర సంవత్సరాలు నేను జైలు జీవితాన్ని జీవించాను అయితే ఆ జైల్లో అధికారులు అయితే ఎవరు నన్ను చిత్రహింసలు చేయలేదు కానీ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే జైలు జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారో లోకల్ వ్యక్తులు మరి నేను లాన్ లోకల్ వాడిని ఎక్కడి నుంచో మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని చంపాననే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు నన్ను అనేక చిత్రహింసలు పెట్టారు మరి నేను అనుభవించిన చిత్రహింసలు అయితే మరి ఏ పగస్తుడు కూడా ఈ లోకంలో ఎవరు అంత అను అనుభవించి ఉండరేమో అని నాకు అనిపించింది అయితే ఒక్కొక్కసారి నేను సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోదాం ఇంకా ఇది మరణమే సరైన నా జీవితం అయిపోయింది ఇంకా నా జీవితం ఏం లేదు ఇది ఇంతటితో నా జీవితం సరి అనుకున్నాను నేను ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితిని అనుభవించినటువంటి నేను ఒక రాత్రి రాత్రే నా జీవితం అంతా పతనం అయిపోయింది దాంతో నేను ఏమి తెలి తెలియని పరిస్థితి దిక్కుదోసిన స్థితి మరి నాకు ఎవరు నా అన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఉన్న వాళ్ళంతా భాష రానటువంటి హిందీ వాళ్ళు ఎవరు మొఖం నాకు తెలీదు మరి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని పంచుకునే ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి కానీ మరి బాధను పంచుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేనటువంటి పరిస్థితిలో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డబ్బుల విషయంలో కానివ్వండి తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వ్యసనాల కోసం నన్ను ఒక బొమ్మగా ఆట వస్తువుగా నన్ను వాడుకొని నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేశారు నన్ను చాలా చిత్రహింస పెట్టారు కొట్టారు మరి డబ్బులు ఇచ్చే వారికి హింసించేవాళ్ళు నన్ను హింసించి నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ విలాసాలకు వాళ్ళు వాడుకునేవాళ్ళు లేని పక్షంలో నన్ను ఒక రోజంతా 
మరి నిలబెట్టేవాళ్ళు ఎండలో నిలబెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే ఆ బాత్రూంలు లెట్రిన్లన్నీ కడిగించేవాళ్ళు నా చేత సో దాంతో నేను ఇంకా ఇది నాకు అనవసరం నేను బతకలేను ఈ బాధ నేను పడలేను కళ్ళు మూసుకుంటే పోద్దని చెప్పి అనేక పర్యాయాలు నేను మరి నా కళ్ళు ఆర్పకుండా రోధించే రోజులు అనేక రోజులు ఉన్నాయి నా జీవితంలో అయితే ఆ సమయంలో మరి నేనేమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేనేం పోగొట్టుకున్నాను నా స్థితి ఏంటి నేను ఏ విధంగా దేవుని రక్షణ పొంది దేవుని ఏ విధంగా విడిచిపెట్టాను అనే విషయాలు నేను బాధిస్తూ నా నా హృదయాన్ని బాధించినాయి నేను చేసిన తప్పేంటో నాకు తెలిసింది నేను దేవుని విడిచిపెట్టడం చేత దేవుడు నన్ను ఈ ఈ నాకు ఈ స్థితి వచ్చిందని నేను గ్రహించాను గ్రహించి మరలా నేను నాను దేవుని దగ్గరికి చేరాను బైబిల్ నాకు అక్కడ లోకల్ ఉన్నటువంటి కొన్ని పుస్తకాలు దొరికిన నాకు ఆ పుస్తకాల ద్వారా మళ్ళీ వాక్యాలు చూదుకొని మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర నుంచి బైబిల్ తెప్పించుకొని నేను దేవుంట్లో మళ్ళీ జీవించడానికి దేవునితో సహంగత్యం చేయడానికి మరి దేవుడు నాకు మరొకసారి అవకాశం కలిగించాడు ఆ తద్వారా ఆ రెండున్నర సంవత్సరాలు నేను మరి ధ్యానం చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా సువార్త బోధిస్తూ ఇదిగో నేను చేసిన తప్పు ఇంకెప్పటికీ ఎన్నటికీ మరి దేవుని విడిచిపెట్టకుండా దేవుడును కట్టుపెట్టుకుని ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నేను జీవించాను ఆ తద్వారా నన్ను దేవుడు మరొకసారి రక్షించాడు ఆ క్రేస్ నుంచి నన్ను విడిపించాడు ఏ విధంగా విడిపించాడంటే అది యాక్సిడెంటల్ కేసు కింద ఇదైంది నాకు సంబంధం లేదని చెప్పి తర్వాత ప్రూవ్ అయింది అక్కడ ఆ స్పాట్లో నేను లేనని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు నాకు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత నాకు బెయిల్ దొరకడం జరిగింది తద్వారా నేను బయటకు వచ్చి ఇదిగో నేను దేవునికి సాక్షిగా జీవించాలని ఆశపడుతూ దేవునిలో జీవిస్తున్నాను ఇది పనికిరానటువంటి వాడిని ఎందుకు పనికిరానటువంటి వాడిని అయిపోయింది అనుకున్న నా జీవితాన్ని మరొకసారి శిఖరింప చేశాడు దేవుడు అంధకార స్థితిలో ఉన్నటువంటి నా జీవితంలో దేవుడు అద్భుత రీతిగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి కేసులో నేను లేనని నాకు ఏ విధమైన సంబంధం లేదని మరి అధికారులు ఆ సాక్ష్యాలన్నీ రుజువు చేయడం ద్వారా దేవుడు నన్ను విడిపించాడు ఆ విధంగా విడిపించి నన్ను నా భార్య బిడ్డల దగ్గర చేర్చాడు సమస్తమైన మహిమ ఘనత ఆ ప్రభుకే చెల్లునుగాక దేవుడు ఈ సాక్ష్యాన్ని దీవించునుగాక ఆమెన్